ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜேஷ் கிச்சன் நேற்று கமெண்ட்ஸ்க்குலாம் ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு தூங்குறதுக்கு மணி ஒன்றரை ஆயிடுச்சு அதனால் லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சேன் டேடி ஆறுமுகம் சன் டிவியில் ஆல்ரெடி சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் இன்னைக்கு பேலியோ சேலஞ்ச் டே சிக்ஸு ஆல்ரெடி அஞ்சு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காத உங்களுக்கு லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னைக்கு வெயிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் டெய்லி வெயிட் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு இப்போ ஒரு நூறு கிராம் குறைஞ்சிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நம்ம வந்து டயட்டை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் நமக்கு வெயிட் கூடியிருந்தாலும் நம்ம என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம் எதனால் வெயிட் கூடிச்சு அப்படின்னு நோட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி என்னோடய வெயிட்டு செவன்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் கேஜி நேற்றை விட இரநூறு கிராம் கம்மியாயிருக்கு அடுத்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்கிறேன் விவிடி தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்கலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படிலாம் குடிச்சிடாதீங்க தயவு செஞ்சு வேண்டாம் செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தால் மட்டும் குடிங்க அப்படி இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்கிறதவே ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க எண்ணெய் குடித்தா ஆஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய போகிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் வித்தியாசமாக செஞ்சு காட்டுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் ஆம்லேட் ட்ரை பண்ண போகிறோம் மஷ்ரூம் ஆம்லேட்டுக்கு இன்றைக்கி நான் அஞ்சு காளான்னு எடுத்திருக்கேன் காளானை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் காளானை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன் பேன் ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காளானை போட்டு காளான் வந்து இந்த தண்ணி விட்டு லைட்டாக வெந்து வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒன் மந்த்துக்கு பட்டர் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ ஒரு ஆள் பேலியோ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆஃப் கேஜி ஒரு மாதத்துக்கு தாராளமாக போதும் நீங்கள் அடிக்கடி பட்டர் டீ குடிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஆஃப் கேஜி தாராளமாக போதும் ஏன்னா சமையலுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் காளான் வேகுற கேப்லேயே நம்ம முட்டையை உடச்சி பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பேலியோ காஸ்ட்லி டயட்னு நினைக்கிறாங்க அது கொஞ்சம் உண்மையும் கூட தான் ஆனால் நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஃபுட்டு சாப்பிடும் போது அரிசி பருப்பு சுகரு இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸுக்கு ஹோட்டலுக்கு போனால் பிரியாணி அது இதுன்னு சாப்பிடுவோம் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா செலவு தான் பேலியோ இருந்தோம்னா இது எல்லாமே மிச்சம்தான் கூட்டி கழித்து பார்த்தோம்னா கணக்கெல்லாம் சேமாக தான் வரும் இந்த பேலியோ பட்ஜெட் பற்றி தனி வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் சீக்கிரம் போடுறேன் காளான் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது இப்போ காளான் தண்ணி விட்டு வந்துருச்சு இப்போ முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்ருங்க இப்போ இதை எடுத்து நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து வச்சுருங்க அடுப்பில் தோசை கல்லை வச்சு சூடு பண்ணியிருக்கேன் கல் சூடானதும் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பட்டர் பிடிக்கலன்னா நெய் இல்லாட்டி தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க முட்டை காளான் கலவையை ஊற்றிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூவிக்கிறேன் பெப்பர் நிறைய ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெப்பர் வேணுமோ அதை பொறுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இன்னொரு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் டேஸ்டியான மஷ்ரூம் ஆம்லேட் ரெடி பிள்ளைங்களுக்குன்னு பார்த்து பார்த்து சமைச்சு கொடுப்போம் ஆனால் தொட்டு கூட பார்க்க மாட்டாங்க சரி நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு உட்காரும் போது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன பண்ணுறது நம்ம பிள்ளைங்களாச்சே கொடுத்து தான் ஆகணும் இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸுக்கு கொய்யாப்பழம் சாப்பிட போகிறேன் மாதுளம்பழம் உரிச்சிட்ருக்கவும் மாதுளம்பழம் சாப்பிட போகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இது பிள்ளைங்களுக்காக உரிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் மாதுளம்பழம் சாப்பிட்லாமா ஆப்பிள் சாப்பிட்லாமா பனானா சாப்பிட்லாமான்னு கேட்குறாங்க ஃப்ரூட்ஸில் கொய்யாப்பழம் அவகோடா பழத்தை தவிர வேறு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனி கிண்ணத்தில் போட்டு கொடுத்தா தான் சண்டை வராது இப்போது எனக்கு கொய்யாப்பழம் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃபுல் டே வீடியோ எடுக்கிறனால எனக்கு நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸ்நாக்ஸுக்குன்னு தனியாக ஒதுக்கிறதுக்கு நான் ஸ்நாக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து தனித்தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டுட்டே காலையிலேருந்து வந்த கமெண்ட்ஸ்க்குலாம் ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பேலியோ தயிர் சாதம் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு கொஞ்சமாக சீரகம் கருவ
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா வதங்கிருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தயிர் ஊற்றிக்கோங்க கூடவே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் காய் வதக்கும் போது உப்பு போடலை கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை கிள்ளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் அவ்வளோதான் பேலியோ தயிர் சாதம் ரெடி இதை வெள்ளை பூசி நில தான் செய்யணும்னு இல்லை சுரக்காய் முள்ளங்கியில் கூட செய்யலாம் இப்போ இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு நான் சாப்பிட போகிறேன் இதுக்கு ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்லாமான்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது கமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் யார் கமெண்ட்க்கு வச்சு ரிப்ளை பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் கோச்சுக்காதீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கனால மிஸ் ஆகிருக்கும் இப்போல்லாம் கண்மணிக்கு தட்டில் போட்டு கொடுத்து அவளை சாப்பிட வச்சு பழக்கிட்டுருக்கேன் பாதி சாப்பிட்டு போதுன்னு சொல்லுவா அந்த மீதியை வந்து நான் ஊட்டி விடுவேன் விளையாண்டுக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்ருக்கா மதியம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நைட்டு செய்கிறதுக்கு மீன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க அதை அப்போவே கழுவி மசாலா தடவி வைக்க போகிறேன் மீன் வந்து மொத்தமாக ரெண்டு கிலோவாக வாங்கிட்டு வந்தாங்க நாங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுக்குவோம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மீனில் மசாலா தடவுறதுக்கு இன்றைக்கி கடைப்பொடியோ மைதா கார்ன்ஃப்ளார்னு எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தனி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் உப்புன்னு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தான் பரட்டி வைக்க போகிறேன் தினமும் நிறைய பேர் ஒவ்வொரு பொருளாக மென்ஷன் பண்ணி இது சாப்பிட்லாமா அது சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க என்னெல்லாம் சாப்பிட்ணும் என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு என்னோடய பேலியோ டயட் சாட் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் பொறிக்க வேண்டிய மீனெல்லாம் மசாலா தடவி பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் இது எல்லாம் தலை வாழு தான் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன் நைட்டுக்கு ஈவினிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி என்னால் பெருசாக பண்ண முடியல பெயினாக இருந்தது கண்மணியும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அதனால் முழுசாக பண்ணலை இன்றைக்கி ஈவினிங் டைம் எனக்கு பெருசாக பசிக்காது எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன் இன்றைக்கி சூடாக ஏதாச்சும் குடிக்கணும்னு தோணுச்சு அதனால் க்ரீன் டீ போட்டுட்ருக்கேன் க்ரீன் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு இறக்கி வச்சுட்டு பிள்ளைங்களுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் பாலை காய வைக்க போகிறேன் ஹஸ்பண்டுக்கு காப்பி கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பால் ஆற்றி கொடுக்கணும் என்ன செஞ்சாலும் ரெண்டு ரெண்டு டைம் செய்கிற மாதிரி இருக்குது பொண்டாட்டி டயட்டில் இருக்காலே பார்த்தா அவளுக்கும் சாப்பிடணும்னு தோணுமேன்ற நினப்பு இல்லாமல் பாக்கெட்டோட முறுக்கு உக்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கா அப்படி பாருங்கள் அவங்க மட்டும்தான் சூடாக காஃபி குடிப்பாங்களா நமக்கும் க்ரீன் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு நாமளும் க்ரீன் டீ குடிப்போம் இன்றைக்கி இப்போ டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜில் மசாலா தடைய வச்சுட்டே மீன்லாம் இப்போ அதை எடுத்து பொறிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு நாலு பீஸ் போதும்னு சொன்னேன் இல்லை ஹஸ்பண்ட் நீ முந்நூறு கிராம் நாச்சு கண்டிப்பாக சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்க இல்லை நாலு பீஸே முந்நூறு கிராம் வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி ஸ்கேல் இருக்குல்ல எடுத்து அளந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அளந்து பார்த்தோம் ஆறு பீஸ் வந்துருச்சு முந்நூறு கிராமுக்கு எனக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் எனக்கு எடுத்து வச்சதை வந்து நான் நெய்யில் பொறிச்சு சாப்பிட போகிறேன் அவங்களுக்கு வந்து எண்ணெயில் தான் பொறிச்சு தர போகிறேன் எல்லாருக்கும் நெய்யில் பொறிச்சோம்னா கட்டுப்படி ஆகாது அதனால் எனக்கு மட்டும் நெய் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அவங்களுக்குமே ரீஃபைண்ட் ஆயிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுவும் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுவேன் நான் வீட்டில் இருக்க நான் ஸ்டிக்லாம் மாற்றிட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மாற்றலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த ஃப்ரை பேன் வந்து சும்மா ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வரமாட்டேங்குது நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி பொறிக்கிறதா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேன் செட் ஆகலை அதனால் பழையபடி தோசை கழிக்கே போயிட்டேன் தோசைக்கல்ல நல்லா வரும் தோசைக்கல்லை ஃப்ரை பண்ணது நல்லா உடையாமல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு நெய்யில் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஷேலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் மிச்சம் இருக்க மீன்லாம் நாளைக்கு பொறிச்சுக்கலான்னு எடுத்து திரும்ப ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வைக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம் நேற்று வீடியோவில் நிறைய பேர் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதை கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பேலியோ டயட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க வேண்டிய டயட் நம்ம ப்ராப்பராக பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்டை வச்சு டாக்டர் தான் டிசைட் பண்ணணும் நமக்கு பேலியோ செட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்றது ஆனால் இப்போ பேலியோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கவங்க ப்ராப்பராக பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல இப்போ இருக்க சுச்ச
ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ டயட்டை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த லோ கார்ப் டயட் வீடியோஸ் போடலாமான்னு யோசித்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாவில் ஆக்டிவாக இருக்கவங்களா இருந்தால் அதுலேயும் ராஜேஷ் கிச்சன் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் இன்ஸ்டாவில் ஆக்டிவாக இருப்பேன் நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்